Kwa amani duniani bali upanga Twende Kwa maana hey. Na likuja kumfitini mtu na babae Ndiya Na binti na mamae Ndiya Na mkwe na mkwe mtu Yani yanagawa watu makudi mawili Wale wanakubali ukweli pande hii Wale wanakataa kweli pande hii Endelea Na adui za mtu Adui za mtu watakaye kubaliana na kweli za maandiko Wale wanyumbani mwake Hata baba yako ndiyo wakwanda <laughs> Wazika hiyo Inagawa watu marambili Kwa hivyo kia mini kweli inagawa marambi Marambili Mimi siwezi kuzuhia na wewe hauwezi kuzuhia Huyo ni Yesu Ni Yesu wanasema hivyo Kwa hivyo Kwa hivyo watakuwa ni wale wanyumba Ayo ni yomandiko Kwa hivyo kwa sababu kuna swali Wacha tusikie swali Alafu tuingie Na mimi napo jibu swali Siku manisha ninajua Ninajua kila kitu kwa Biblia. Hakuna mtu anajua kila kitu. Lakini akiuliza ile ninajua kwa Biblia nitamjibu. Mpe mic. Ujambo brother. Oh mzuri eh. Eh utapaza sauti kidogo ndio wale wasikie. Ujambo eh. Uh, mzuri mzuri. Asante. Nafikiri hata jana ulikuwa hapa. Mimi naitwa mtumishi Frank Onyango. Ah uh, mimi ni Mkristo. Hata mimi ni Mkristo. Uchiaga. Asante. Uko na swali gani? Otieno. <coughs> Oh, jana nilisikia mukisema kwamba hey. Mungu ni roho. Eh eh. Eh Mungu ni roho. Okay, swali. Uh, sasa kama Mungu ni roho, eh. Hey. Hapo ndio nilikuwa nataka unisombe hiyo maandiko alafu nikuulize swali. Haya mpatie Yohana ile shida ile. Mungu ni roho na na wa mwabudu katika imewapasa wa mwabudu katika roho na kweli mrudishie swali ni gani sasa kama Mungu ni roho eh la Biblia inasema katika hesabu 23:19 eh ya kwamba Mungu si mwanadamu abadilike aseme uongo aseme uongo eh si mtu aseme uongo eh sasa hata katika Ya, katika ya, Yakobo moja kumina saba eh. Pia nasema kwamba kwake hakuna kigeugeu Enam Sasa uyu mungu eh. Tukisoma mwanzo tulapata kwamba mungu Alikuwa ko roo ya mungu ilikuwa juu ya maji eh, eh, Roo ya mungu Ilikuwa juu ya maji Enam Sasa ni mungu ni alikuwa juu ya maji ya maro Ayampe Kwanza andiko la Yohana ine ishina ine Inapo sema mungu ni roho Hivi ndio inamaanisha. Inamaanisha Mungu wako na hali mbili. Na hali hizi mbili hata Yesu anazo. Na hii ndio nataka Wakristo waweze kuelewa hata katika uwanja huu. Nataka muweze kusikia. Biblia inaposema Mungu ni roho, maana yake nini? Maana Mungu na mwanawe Yesu wote wawili ni roho na wote wawili wako na mwili wa kawaida. Ndio nataka nionyeshe hiyo. Sai, taigari toki. Mungu na mwanawe wote wawili ni roho na bado wote wawili wako na mwili wa kawaida. Mwalimu msomaji wewe keti maana gari haikuhusu. Msomaji, keti gari haikuhusu. Sasa Biblia inaposema Mungu ni roho, mwalimu wangu. Inaposema Mungu ni roho, sawa? Ndio. Hebu soma Yeremia 23:23. Jeremaya. Maana ya Mungu ni roho. Sikia. Inasema hivi hey. katika 23:23 23. Yeremia. Kitabu ni cha Yeremia. Soma. Biblia inasema uh -huh. Mimi ni Mungu ndio aliye karibu asema Bwana ndio mimi si Mungu aliye alie mbali kwa hivyo ni Mungu aliye kari aliye karibu hayuko mbali hayuko mbali endelea e, 24 eh je je mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri ni nisimone ndio asema asema Bwana soma je mbingu na inchi ha hazikujawa nami tulia Mungu anasema yuko karibu, hayuko mbali, hayuko mbali. Mbingu na inchi zimejawa? Yeye. Sawa eh? Ndio. Lakini amejaa kiroho. Maana Mungu ni roho, ni roho. Lakini Mungu pia 
ako na mwili kama wangu si ndio ndio Danieli 7:9 Danieli 7:9 Mzee sikia vitu hata Yesu wako hivyo hata Yesu wako hivyo Inasema katika 7:9 kitabu ni cha Danieli Soma Eh Biblia nasema hivi uh-huh. nikatazama hata hata viti vya enzi vikawekwa na na mmoja aliye mzee wa siku Ame. ameketi ngoja Danieli akaona mzee wa siku ameke ameketi ndio mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji uh-huh. na nywele za kichwa chake kama sufu safi Danieli aliona nywele za zake za ki za kichwa cha chake kichwa cha mu cha Mungu aliona nywe nywele ala Hebu sawa mzari wa 13. Inasema hivi, hey. nikaona katika jonzi za usiku na tazama, uh-huh. umoja aliyemfano wa mwanadamu, Aki. akaja pamoja na mawingu, Aki. ya mbingu, Aki. akamkaribia huyo mzee wa siku. Tulia. Kwa hivyo akaona Yesu ama, anamkaribia ba, baba. Baba ako na mwili, maana tumeumbwa kwa mfano na sura ya, mu, ya Mungu. Kwa hivyo baba ako na mwili, sawa? Ndio. Na baba pia ni roho. Ni roho. Sasa hii baba ako wapi? Mbinguni. Na duniani yuko? Ndio. Ako waje hapa duniani? Katika roho. Kwa hivyo Mungu ni roho. Ni roho. Na Yesu ako mbinguni kimwili. Ndio. Na hapa duniani yuko? Ndio. Mathayo 18:20. Anasema maana eh hey. walipo wawili. Ndio. Watatu wame wamekusanyika kwa jina langu. Ndio. Nami yes. nipo papo hapo ka katikati yao. Yesu wako mbinguni? Ndio. Kivipi? Kimwili. Na wako duniani? Ndio. Kivipi? Katika roho wake. Kwa hivyo baba na mwana wako na mwili na bado ni roho kabisa. Kwa hivyo Mungu ni roho na Mungu wako na mwili. Haya ni mpe sasa. Haya mpe. Oh, bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi sitaki usome maandiko mengi. Ah, unajua? Ngoja kwanza. Eh. Yeah. Sitaki unataka hivi? Unajua nisiposoma ma, 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 siwezi soma siwezi jenga hoja kwa andiko moja. Ah, watu wa hata elewa. Haya wacha nisome mingi ayo, kila andiko yenye nimesoma wewe unene juu yake basi. Yenye nimesoma. Ah, hata mimi nataka nisome mingi kwa kujenga hoja gani? Swali gani? Mungu kuwa roho. Tunaongea juu ya kwamba Roho kulingana na jua hey. ni nguvu za Mungu ni kando. Roho ni nguvu za Mungu. Ni nguvu za Mungu. Hakuna mtu amekataa. Ah, usazama Mungu ah. ni roho. Mimi sije ka... Oh, una... ngoja. Are, are you talking of the Holy Spirit or God is spirit? Holy Spirit. Ah, basi ya tuko huko. Kwa maana kama Mungu ni roho, andiko halikusema Mungu ni roho mtakatifu. Ah. Alikusema hivyo the, the scripture did not say God is Holy Spirit it said God is a a spirit a spirit okay sasa basi ni sawa karibu nishangae na nyinyi ah usishangae hapo hapo tungesukumana mbaya ah tusisukumane lakini swali kwako swali kwako eh swali swali mimi mimi nakuuliza tu maana hapo tumeelewana eh wewe unaamini kuna Mungu anaitwa Mungu Roho Mtakatifu mm, mimi najua ya kwamba eh hey. Yesu si Mungu. Ati? Yesu si Mungu. Kwa andiko, kuna andiko inasema si Mungu. Andiko ni mengi. Nitolee moja inasema si Mungu. Hebu kwanza mpe 95 Warumi. Inasema hey. ambao mababu ni hao. Ndiyo. Na katika hao Ali. alitoka Kristo kwa, kwa ajinsi ya mwili. Ndiye ndiye aliye juu ya mambo yote. Twende. Mungu. Rudia. Mwe, Mungu. Rudia. Mungu. Rudia. Mungu. Mwenye mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Nimetoa moja. Sasa mimi nasubiri yako inasema yeye si Mungu. Oh, bwana Yesu asifiwe. Amina. Oh. Ziko vitu tatu hapa tofauti kulingana na vile mimi najua unajua nyinyi nataka mufundishe watu kitu yenye watu wataelewa sio ni sawa umesema Yesu watu. umesema Yesu si Mungu Yesu ni mwana wa Mungu Mungu mwenyewe yuko kwa sababu ile Danieli yenye umesoma hiyo saba tisa nasema viti vililetwa viti mbili kuna mahali naona atuelewani hivi ah. kidogo tu ngoja ni siku siku sema siku yes. sema Yesu ni Mungu baba mimi siku sema hivi ah pana sasa unachanganyisha wewe wanasikia sikia <laughs> katika Danieli 7:9 hiyo yenye umesoma ya kwamba viti ni viwili vilishuki eh, vili kuna Yesu na kuna Mungu baba ah, ule mzee wa zamani ambaye ni Mungu alikaa katika eh, kabisa na huyo mzee huyo ukisoma 12 of chini hapo Huyu mwanadamu ambaye ni Yesu alipewa mamlaka na huyu mzee ambaye ni Mungu. Ay, nataka uendelee mwalimu niweke projector pale. Sasa sasa iko hivi. 
Iko hivi. Mungu yuko na mwana yuko kwa sababu viketi ni mbili na hatuna Mungu wa utatu kwa sababu Mungu ana Mungu ana vichwa tatu hapa tuko pamoja na wewe yeah. sasa ile kitu tunataka kufanya yes. hebu mbe huyo nikuonyeshe hebu nipe 5:43 Yohana 5:43 Yesu kwa nafsi ni mwana wa Mungu lakini ana asili ya baba yake maana amezaliwa is a begotten son kwa hivyo ana asili ile ile ya baba Tano roba ina tatu yohana Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu Mbe maiki Yesu amekuja kwa jina la baba yake e, Kwa jina la baba lakini ye si baba Ye si baba yes. lakini anatumia jina la baba Anatumia jina la baba Kwa hivyo Yesu jina mungu sila kwa ke Ni la baba yake Lakini ye ni halari kulitumia Lakini ye pia ni mfano wa mungu Lakini ye si mungu Ye ni mfano wa mungu Lakini ye si mungu Ye ni mwana wa mungu Sao sao Mbelewa Ebu nipe wa Ibrania moja ine Moja nne Wa Ibrania Kitabu ni cha wa Ibrania Hamefanyi hey. kabora Kuliko Kuliko malaika Kwa Kwa kadiri ya jina alilorisi Lilio Lilivyo tukufu kuliko lao Mpezas Sinaona Yesu amelivi jina Yes Kutoka kwa baba yake Sidiyo Eh nivyo Ah bas Swali ingine <coughs> Swali ingine Eh hey. Juzi nilisikia mkisema kwamba kuna kitabu iliandikwa na Ellen G. White, mwanzilishi wa Sabato. Hakuna mwanzilishi wa Sabato anaitwa Ellen G. White. Nani alikuwa anganya hiyo? Great Ellen Vance. Mama mama mwenye alianzisha hii dini ya Sabato. Ah, sasa hiyo ni maneno yako. Hebu thibitisha alianzisha. Hapana, waja nikwambie ndugu yangu. Waja, waja niongee kuhusu swali, waja niulize swali. Wewe umesema nimeokea kuhusu Ellen, sawa eh? Yes. Wewe ukasema ni mwanzilishi. Sasa thibitisha. Kwa kitabu Popote hata kama wazeti. Sasa haijaandikwa kwa Biblia. Vitabu hizo ni zake nyinyi ndio mnazo. Ndio nauliza hivi. Yes. Wewe ulijuaje alianzisha? Bwana Yesu asifiwe ndasha. Amen. Oh, wacha tusifiche mambo zingine wala hakuna kuficha. Huu mkutano wa uhuru. Mwanzilishi. Ndio uko na microphone. Nibitisha madai. Mwanzilishi wa hii dhahabu ni mama mwanamke. Nibitisha. Kitabu yenye nasema ni hivi? Eh. Hey. Pope uh, Warumi wa Katoliki walisema kwamba ah kabla ujaenda kwa Warumi thibitisha ni mwanzilishi kwanza Nuk- kama umewekelea useme sijui ndio nikufundishe haya haya nifundishe basi haya mbe huyo juu ya mwanzilishi si mwanzilishi Ebu nipe mbili mwa kitabu cha mwanzo mbili moja basi ndio mbingu na inchi zikamalizika na na jeshi lake lote ehe na siku ya saba kwa kiingereza inaitwa seventh day sawa eh ndio kwa hivyo seventh day kubarikiwa ni Mungu alibariki sio Eren sasa hawa akina Eren sasa nataka nikufundishe kitu ujui watu husema hivyo lakini hawajawahi soma waelewe wakati wa zama za giza wakati zama za giza ziliingia biblia ikafichwa ukweli ukafichwa mungu hata sabato ya mungu ikafichwa wale waliofunuliwa na mungu wakairudisha ibada ya sabato yani wanaitwa wana mategenezo walitengeneza mahali kumeharibika si eren walikuwa watu kadhaa ambao mungu aliwatumia sawa eh si ati walianzisha walitengeneza tu ni kama vile wewe sasa hivi unaweza kuja hapa uletee watu habari za Mungu zenye walikuwa hawajui. Si wewe umeanzisha, umewaletea tu habari. Mbe Mike. Hiyo ndio ilivyo. Ah, uh, uh, ubarikiwe. Ubarikiwe pia. Basi nilisikia hiyo kitabu ikisema kwamba eh hey. huyu mama nabii alisema kwamba Mungu yuna nafsi tatu. Hakuna mahali amewahi sema. Kwa hii kitabu yenye jina hakuna Eleni hakuna mahali amesema Mungu ana nafsi tatu kama anayetoa. Hakuna popote. Ya. Ni, ni jambo gani ulikuwa unalalamika ya kwamba wale ni waandishi tu ambao wameharibu imani ya waadventista wa Sabato. Wanaitwa majesusi wa siri. Wametoka Vatican. Wakakuja wakaandika kitabu kinaitwa Fundamental Beliefs. Fundamental Beliefs. Hao si Eleni aliandika hiyo. Sasa hiyo kitabu si hiyo kitabu kimeandikwa na majesusi. Ndio unaona saa hii tunawaambia wa Sabato wacha nini nacho. Oh. Eh, si unaona tunawakataza? Oh. Tunawakataza kwa sababu kimeandikwa na waongo. Okay. Si Eren, Eren usimweke hapo. Hata akiamka saa hii akipata hapo atashangaa. 
basi Mungu akubariki ubarikiwe hiyo unaona sasa ulikuwa ujui si ile ni jawai andika Mungu ana nafsi tatu eh ile ni jawai andika wacha nikusomee ile ni vile ameandika ah sina kitabu fulani hapo ama unisaidie tu quotation ya Eren Eren anasema tuna Mungu mmoja aliye baba tuna Bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa Mungu na kuna roho mmoja ambaye ni roho wa baba na mwanawe anaamini hivyo Eren Okay. Siwe ana hivyo hivyo tu. Ah basi tuko tu pamoja. Eh. Sasa unaona sasa ukimwekelea na ako kaburini, Mungu anawekelea mtu aliye lala. Mungu akubariki na wewe ubarikiwe. La, lakini tuhubiri ile injili yenye imeandikwa katika Malaki 2:8. Eh. Hey. Sio ile ya kufanya watu wachanganyikiwe. Ah, hatutaki watu wachanganyikiwe. Ya kusaidia watu basi. Ndio unaona saa hii tunahubiri alafu tunapea watu nafasi waulize swali. Sawa. Kama tungetaka watu wachanganyikiwe tungewaacha tu. Wewe umewahi kuona watu wangapi wanahubiri alafu wanapeana nafasi kama hiyo? Mbe Mike. Pea huyo Mike hapo. Ana nani alianzia? Haya mbe. Habari yako? Salama sana. Mimi naitwa Dacha. Wewe unaitwa nani? Naitwa Paul. Paul. Yes. Mimi ni Mkristo na wewe? Kabisa. Mkristo. Yes. Wewe hebu gani? Yako ni gani? Mimi. Yes. Mimi ni Mwadventista msabato. Okay. Na wewe? Mimi ni mbaptisti. Haya sawa. Swali yako? Swali langu? Eh. Hey. Ni kwa ile hoja ambayo mwalimu alitoa hapo mbeleni. Gani? Kuhusu Mungu. Mungu moja. Mungu moja. Haya uliza swali. Kitabu ya 35 kwanza methali. Soma hii. 35 kila neno la Mungu limehakikishwa yeye ni ngao yao wa muaminio usiogeze neno katika maneno yake asije akakulaumu kaonekana muongo eh endelea methali ni mwana wa Mungu aliyepa mbinguni swali hapo sawa kusha soma hata hata msomaji hata soma haya niambie mwalimu alistik sana kwa neno ambaye ni Mungu mmoja ndio ambaye alikataa Mungu mwana Mungu Roho Mtakatifu. Hata kwa Biblia hakuna labda wewe unipee. Exactly. Eh. Kitabu mwanzo moja ishirina sita. Tuka Mungu akasema tumfanye mtu kama Hoja kwanza wacha tusome. Si hivyo tu. Na Mungu akasema eh. na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Haya mpe. Hii mpano wetu inamaanisha ni saidi ya moja. Hawa ni Mungu wa kina gani nani hawa? Labda tuulize Mungu sasa. Mwenye mlikuwa na yeye hapo ni nani? Si ndio? Yes, kwa sababu hiyo kamati ilikuwa inasema kwamba na tutengeneze mtu kwa mpano wetu ambaye ni wengi. Ukis, ah kidogo mike ni yako. Mike ni yako. Ikisema tumfanye, si ndio? Yes. Inaogea wingi. Yes. Inaweza kuwa mbili, tatu, inne, tano na kuendelea, si ndio? Yeah. Sasa tunataka tuulize Yesu sasa. Wewe Yesu ulikuwa na nani wakati wa ubaji mlikuwa na nani? Mpe nimuulize Yesu. 17:5 Yohana. Na sasa baba. Yesu anasema, "Na sasa baba." Unitukuze mimi pamoja nawe. Unitukuze mimi pamoja nawe. Kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe hey. kabla ya ulimwengu kuwako. Mpe. Yesu anasema walikuwa yeye na baba yake. Yeah. Kwa hivyo baba alimwambia mwanawe tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo alikuwa Mungu na mwanawe. Swali ndio hii. Uliza. Nani ndiye aliomba ruhusa watengeneze mtu? Mungu ndiye anamwambia mwanawe. Si lazima Mungu ina, akasema. Okay. Yesu hapo ambaye ni mwanaye ana nguvu ama hana nguvu? Mpe sasa Wakorosai 1:15-16. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kwanza Biblia inasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hadiko linasema Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe, wa viumbe vyote. Alikuwa amezaliwa kabla dunia ijaumbwa. E, inasema kwa kuwa nini mwao e, inasema kwa kuwa katika yeye Ehe. vitu vyote viliumbwa mpe Mungu aliumba kupitia kwa mwanawe kwa hivyo Yesu anaweza itwa muubaji maana Mungu aliumba kupitia kwake katika yeye vitu vyote viliumbwa kwa hivyo Mungu aliumba kupitia mwanawe umeelewa 
Mungu aliumba kupitia mwanawe ndio andiko limesema hivyo very good ndio so tuteke katika kitengo gani Yesu yes mbe nimuulize 10:16 ya waana 10:16 eh Eh inasema hivi ndio katika kumi, kumi na sita soma 36 je je yeye ambaye baba alimtakasa ehe akamtuma ulimwenguni ehe yeye mnamwambia unakufuru kwa nini kwa sababu ehe nalisema ehe mimi yesu. ni mwana wa Mungu mpe Yesu amejisemea yeye ni nani unakubali hivyo Yesu amesema yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Inatosha. Ama unabisha? Asibishi. Bas. Swali nyingine. Okay. Hapo tumedhibitisha kwamba Mungu kwa hivyo mwana. Kwa hivyo Yesu kuitwa mwana. Haiti mwana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mariam. Okay. Sasa Yesu anaitwa mwana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mungu. Okay. Yesu Mungu amedhibitishwa ni Mungu mmoja ndio mwana na mwanao katika hii maandiko eh hey. vile jinsi umesoma eh hey. sijasikia roho mtakatifu ambaye pia kwa mimi ninaamini hana nguvu kubwa zaidi haya mpe nikupewe roho mtakatifu sasa msomaji mwalimu anataka mtu ambaye anaitwa roho mtakatifu sasa ndio nisaidie tis, nane tisa warumi Nane tisa warumi e, inasema hivi ndio katika nane tisa kitabu ni cha warumi e. lakini Ehe. ikiwa roho wa Mungu mtema hiki ameitwa Mungu roho ama roho wa Mungu maiki chukua ameitwa roho wa nani roho wa Mungu roho wa Mungu wa Mungu haya mbele anakaa ndani yenu mtema hiki anakaa wapi anakaa ndani yetu haya mpendelee nyinyi hamfuati mwili aha bali mwaifuata roho safi lakini mtu awe yoyote hey. asipokuwa na roho wa Kristo haya mpe maji kwanza huyo roho wa Mungu ndiye ameitwa bado roho wa nani wa Kristo kwa hivyo roho wa Mungu ni roho wa Mungu na mwanawe si ndio yes anaitwa roho mtakatifu Yes. Anakaa ndani yetu. Si ndio? Yeah. Haya yeah. mpe sasa. Yohana 14:20. 14:20. Yohana ijini. Yeah. Biblia inasema hivi. Ehe. Yeah. 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 Katika 14:20 kitabu ni cha Yohana injili. Twende. E, siku ile ehe yenye mtatabua ya kuwa ndio mimi ni ndani ya baba yangu. Yesu anasema tukitabua yeye yuko ndani ya baba yake. Nani ndani yangu? Na mi, na nyinyi muko ndani yangu. Nami ndani yenu. Mpe. Yesu ako ndani ya baba na ako ndani yetu kwa. Yesu yes. Si ndio? Yeah. Na amesema roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Na Yesu yuko ndani yetu. Kwa hivyo Yesu anaingia ndani yetu kwa mwili, kwa kimwili ama kupitia roho wake. Kupitia roho. Kwa hivyo roho wa Yesu na Yesu ni watu wawili. Roho wa Yesu na Yesu ni watu wawili ama ni mtu mmoja? Roho wa Yesu na Yesu mwenyewe. Yesu anakaa ndani yetu. Yes. Kupitia roho wa roho wake. Kwa hivyo tukiwa na roho wa Yesu, tuna mtu mwingine ama tuna Yesu. So, kama Yesu na roho ni moja, ikawa wametenga namna gani katika vitatu? Yesu yes. na baba yake ndio wana uwezo. Mimi za hii roho yangu ikitoka ninakufa. Lakini Mungu ana uwezo wakiwa na mwanawe kutoa roho yao wakiwa biguni bado saa hiyo hiyo wako duniani kupitia kwa roho wao wao hiyo ndio tofauti ya Mungu na mtu. Sawa? Sawa. Mbe usikie. Hebu nize nipe Wakorinto wa pili. Tatu mstari wa 17. Wakorinto wa pili. Eh. Hey. Tatu kumi na saba Tatu kumi na saba Safi Kitabu ni cha Wakorinto wa pili. Ehe. Basi Bwana ndiye roho. Bwana ndiye roho walaki hey. palipo roho wa bwana ndipo hapo ndipo penye uhuru haya mbe maiki bwana ndiye nani ndiye roho kwa hivyo ukisikia una roho wa mungu una mtu mwingine ama una mungu mwenyewe una mungu mwenyewe ukiwa na roho wa kristo 
Una mtu mwingine ama una Kristo mwenyewe? Una Kristo mwenyewe. Kwa hivyo tukipokea roho wa Mungu, nani na nani wanakuwa ndani yetu? Baba na mwana na roho. Tunapata hebu mbe usikie. Kuna baba, kuna mumu kuna mwana ambaye roho yake pia anapatikana kwetu sisi. Unaona Mungu akitupea roho yake ametupa mpaka roho wa mwanawe. Maana hakuna roho bili. Kwa hivyo hatupi mtu mwingine anaitwa roho. Hebu mbe usikie. Sawa. So hebu mbe usikie. Hebu hebu nisaidie. Ah kitabu cha Yohana Waraka wa kwanza wa Yohana 4:12. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:12. 12. Ndio. E Biblia inasema hivi, ehe, katika kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana 4:12. Twende. Yeye aliye naye mwana, ehe, anao huo uzima. Ndio. Asiye naye mwana wa Mungu, asiye naye mwana wa Mungu, hana huo uzima. Umesoma ngapi wewe? 12 Waraka wa kwanza wa Yohana inasema hivi Hakuna mtu aliyemuona Mungu hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wote wakati wote tukipendana eh hey. Mungu hukaa ndani yetu Mariza na pendo lake limekamilika ndani yetu safi katika hili eh hey. tunafahamu ya kuwa eh hey. tunakaa ndani yake tunakaa ndani ya Mungu naye ndani yetu na Mungu anakaa ndani yetu kwa kuwa eh hey. ametushirikisha roho wake ayampe Mungu akitushirikisha roho wake ni mtu mwingine anakaa ndani yetu ama ni yeye? Ni yeye. Kwa hivyo hakuna mtu mwingine anaitwa Mungu roho. Ukipata roho wa Mungu, unapata Mungu mwenyewe pamoja na mwanawe. Umeelewa? Iko sawa. Eh, Mungu akubariki. Sasa hivi nikuulize, huko unaendaga maana wanaamini Mungu roho. Huyo Mungu roho wanakuaga nani? Kwa hiyo kanisa yenu hiyo mko na Mungu roho. Huyo Mungu roho ni nani? Maana kwa maandiko hapatikani. Ni huyo huyo Mungu. Kwa Biblia kuna viti mbili tu. Yes. Cha baba na mwanawe. Si ndio? Yes. Lakini kwa kanisa yenu kuna Mungu roho. Kiti chake cha tatu kiko wapi? Okay. Naamini ya kwamba kuna roho sababu ndio hii. Katika hii kata hii roho. Eh sawa. Tunaogelea Mungu roho. Ndio nataka niseme hapo. Eh. Hey. Katika hii roho ambayo nasungumzia, eh. Hey. Kuna baba according kwa ma, kwa vile jinsi naamini kuna baba kuna mwana na kuna roho Katika hii statement yote kuna vile jinsi mimi ninapata uzito kwa roho kwa sababu Biblia inasema kwamba nimesahau maandiko na Peter utajua tu ya kwamba utatusi hata Mwenyezi Mungu utusi mwana lakini ukikufuru roho mtakatifu hautasamewa Kukufuru roho mtakatifu ni nini Ndio nasema kwamba hiyo nataka nikuprufia kwamba ya kwamba kuna mu, kuna roho ambayo pia ana nguvu na anasikiliza yes kukufuru roho yes tumetoa adiko kwa nini kwa nini anaka kwa nini anakasirika na unasema kuna wawili haya mpe usikie 16:9 Yohana iji kukufuru roho ni kumkataa Yesu hiyo ndio inaitwa kukufuru roho wale wamekataa Yesu hawana kusamehewa hiyo ndio inaitwa kukufuru roho. 16:9 Yohana IG. Inasema, eh, hey. akaingia tena ndani ya 16:9 Yohana. 16:9. Eh. Hey. Eh, inasema hivi. Inasemaje? Kwa habari ya dhambi, kwa habari ya dhambi. Kwa sababu, eh, hey. hawaniamini mimi. Hiyo ndio dhambi ambayo haisamehewi. Mbe Mike. Hiyo ndio inaitwa kukufuru roho kumkataa Yesu. Ndio nikatolea adiko kule wa Korinto wa 2 3:17 ikasema Bwana ndiye roho. Kwa hivyo kumkataa Yesu ndio kukufuru roho. Mwalimu niulize kidogo. Uliza. Nimesahau tu. Uliza. Unasatoa andiko ile ambayo inadhibitisha kwamba ile maandiko yanasema kwamba unesa ku, unesa kumkejeli Mungu na kusamehe na kumina, roho. Ni 12:32 Yohana. E, naomba tu usome hapo. Msome 12:32 Yohana. Inasema hivi. Inasemaje? Nami 
nikinuliwa niki juu azia 31 hii inasema hivi hey. sasa hey. hukumu ya ulimwengu huu upo ndio sasa mkuu wa ulimwengu huo hey. atatupa nje basi nami nikinuliwa juu eh hey. hey, nami nikinuliwa juu ndio ya inchi umesoma 12 32 ndio yohana eh hey. ama ni 36 angalia tu hapo hapo ndio kumkuru hapo Ama madayo madayo Angalia madayo Madayo 12:31 matayo Ehe. Kwa sababu hiyo ndio nawaambia kila dhambi safi na kila neno Ehe. la kufuru mariza watasamehewa wanadamu ndio ila kwa kumkufuru nani roho hawatasamehewa ayampe si ni hiyo yes ndio nikasema biblia imesema bwana kija nani roho ndiye roho yes arabi ikasema kwa habari ya dhambi sababu hawakuniamini mi mimi kwa hivyo ukikataa kumwamini Yesu hiyo ndiyo dhambi yenye haina msamaha ama kuna mtu ambaye hajaamini Yesu ataenda biguni okay siku na usoni uko unaudisha kwa kanisa lenye unaamini nini kuhusu roho roho mimi sijakataa ah uliulisa ipo nyinyi kwa kanisa lenye yani sisi tuna tunaamudu nani unajua kuna roho wa Mungu yes na kuna Mungu roho aliye makanisani sasa huyu Mungu roho ni mtu ni Mungu mwingine sawa makanisa ya leo wako na Mungu baba wako na Mungu mwana na wako na Mungu roho sawa yes sasa huyu Mungu roho ndiye nani roho mtakatifu na tumepata ya kwamba roho wa Mungu akikuingia wewe ni Mungu mwingine na kuingia ama uko na baba na mwana okay ukiwa umepokea roho eh hey, nani nakuwa ndani yako Yesu atakuwa ndani yangu hey. na Mungu pia atakuwa ndani yangu eh hey. so hawa wote nitakuwa complete wako ndani yangu so hapo haina maswali ndio nasema hivi yes kuna kwa biblia kuna Mungu roho ama kuna roho wa Mungu okay wajaandika hapo na hapo unijibu tu yes kwa biblia kuna Mungu roho Hakuna, hakuna. Iko roho. Na watu wanasemaga Mungu roho, walitoa wapi? <laughs> Mike ni yako. Asiye sijua. Kwa hivyo ni mapokeo. Ya. Yeah. Si ni mapokeo. Ni mapokeo. Sasa tuendelee kuendelea kuamini mapokeo ama tukataye mapokeo. Hey, tunaamini Biblia. Tunaamini Mungu aliye. Sasa wewe utaendeleaje kwenda mahali watu wanaamini Mungu roho? Wewe na wewe umeshajua ya kwamba hakuna. Mimi naenda huko kwa sababu najua naabudu Mungu. Wanaabudu Mungu ambaye anaitwa Mungu roho, si ndio? Yes. Na wewe umepata haku? <laughs> Unajua mwalimu acha kuchanganya umba tafadhali. Ah mimi sijatanganya. Nasema hivi. Usichang, Usichanganye umba bali na wewe. Yes. Kwa Biblia kuanzia mwanzo yes. hadi ufunuo hakuna yes. Mungu roho. Lakini kuna roho wa Mungu. Sasa hey. hii roho wa Mungu period ndio tunaabudu. Roho wa Mungu anaabudiwa. Oh my goodness. Kaa kaa kwa kiti. Kaa kwa kiti. Naomba unipe ma, naomba unipe andiko yes. roho wa Mungu anaabudiwa. Nipe. Biblia iko na wawili wa kuabudiwa, baba na mwanawe. Sasa naomba unipe ibada ingine ya roho. Nipe. Ah, kuna hiyo. Ah, kuna hiyo. Lakini katika ibada lazima roho awemo. Siwezi kubali roho wa Mungu. Eh, na vile vile mwalimu anapoendelea kuweka bete. Wale ambao wako na tatizo ya somo hii, Mungu wa kweli ni nani? Kuna kitu ambacho tumeandaa kwa ajili ya somo hizo. Yoyote ambaye atahitaji kuendelea kusoma, anaweza kuja achukue kitabu chake kwa shilingi hamsini Bas, na hapa tutopee huyu mtu swali yake moja, huyu mwingine yake aulize kesho ili tuendelee na mada hii. Eh? Hapo habari yako? Njema. Naitwa Dacha, wewe unaitwa nani? Naitwa Peter Kiali. Peter swali yako? 
Mbona uliza siku muhimu? Eh, hey. siku njema ya kwenda ibada ni gani? Siku ya kwenda ibada. Oh. Ebu mbe huyo. 13:44 matendo. Hata sabato ya pili. Ndio. Watu wengi. Karibu. Karibu mji wote. Eh. Hey. Wakakusanyika. Eh. Hey. Walisikie neno la Mungu. Mpe maiki. Siku ya kusanyiko kusikia neno la Mungu inaitwa sabato. Sasa ni kuonyesha ni siku gani hiyo? Kama unajua sabato ni siku gani unajua? Ningependa kujua sabato ni siku. Haya mpe ni kuonyesha sasa sabato ni siku gani. 13:52 Luka. Mtu huyo Ehe. alikwenda kwa Pilato safi akataka kupewa mwili wa Yesu Ehe. akaushusha Ehe. akauzinga sanda ya kitani Toende. akaweka katika kaburi lililochongwa mwambani ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake Ehe. na siku ile Ehe. ilikuwa Ijumaa ndio na Sabato ikaanza kuingia Mbe maiki kutoka Ijumaa tunaingia Sabato kwa hivyo ni siku gani iko mbele ya Ijumaa Kuna kuna andiko mimi wana soma. Eh kabla hujaenda kuniambia andiko lako. Ah nimekusomea andiko. Yesu alikufa Ijumaa na Sabato ikaingia. Ni siku gani iko mbele ya Ijumaa? Jumamosi. Kwa hivyo Sabato ni lini? Kwa andiko ni Jumamosi. Haya, unakubali? Hapo sijakubali. Kwa hivyo ukubali maandi? Ah sijakataa maandiko. Haya leta hadiko lako linasema sabato ni ingi, siku nyingine. Wakorosai 2:16. Mtu asiwa hukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji au au kwa sababu ya siku kuu hey. au mwandamo wa mwezi hey. au sabato. Mbe maiki. Ah sasa hapo imesema sabato si Jumamosi. Angesoma hapo. Haya mpe akusomee. Fungua. Oh acha tufungue mwalimu. Ile hadiko linatumiwa na watu ambao wanatumia maandiko ya Paulo vibaya. Wakorosai mbili kumi na sita Mutu wazi wa hukumu nyinyi Katika vyakula Au Au vinyuaji Ehe Au kwa sababu ya siku kuu Aha Au muandamo wa mwezi Ehe Au sabato Mpe Dio hiyo Kwa hiko nikona haki mtu wazi ni hukumu kwa sababu ya sabato Muandamo wa mwezi Inasema hivi Mutu wazi wa hukumu katika vyakula wala mwandamo wa mwili twende pole pole mtu asiwa hukumu katika vyaku vyakula si ndio kwa hivyo kuwa na vyakula nisifanyeje nisihukumiwe ukiwa na kinywaji nisifanyeje nisihukumiwe ukiwa na mwandamo wa mwezi nisifanyeje nisihukumiwe ukiwa na siku kuu usifanyeje nisihukumiwe ukiwa na sabato usifanyeje nisihukumiwe na ukiwa hauna nisihukumiwe oh wewe unayo eh Imezema mtu asiwa hukumi katika vya kula Kwa hivyo mtu akiwa na chakula usifanyeji Akiwa na kinywaji asifanyeji Akiwa na siku kuu asifanyeji Akiwa na sabato asifanyeji Na mwenye hana Sina sabato Wewe hauna di unavaa kuhukumiwa Wale hawahukumiwi ni wale wako nayo Andiko lijasema hivyo Limesema hivyo Limesema hivyo Limesema mtu asiwa hukumi nyi katika vya kula kwa ni wale wana hukumiwa katika vya kula hawana? Nige sobe wa hile andiko Yesu wa nisema hindi obwana wa sabato E mpe uyo kuminabiri nani? Yani mwini medanganyo na hawa chukajiwe Haka wambia Mwana wa Adam Ndiye mwana wa sabato Aya mpe Mwana wa Adam ni nani? Mwana wa sabato Ndiye mwana wa nani? Mwana wa sabato Kwa hivyo sabato ni ya nani? Ya Yesu Aliwekea nani? Mwana wa Adam Na wewe ni nani? Nini mwana damu? Uliwekewa nini? Sabato Na bono nakata? Ujakata sabato Ujakata? Ujakata sabato? Kuna andiko lile lila lina simamia hapo Kuna andiko yesu alienda kanisali Akaponyo ule mama alikuwa na nundu Kwa hali mtu wakiponyo sabato kuna shida gani? Wakata kutiga kwa sababu mbe 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 Wale watu walikuwa na mwukumu tu na mapokeo Sabato mimi nimesha kujibu Sabato ni siku ya jimamosi Mbe uyo tumadizie tupaya mtumishi Uyo ni kukataa, mekataa Aya, ambari yako Ndori Swari yako 
Sida ujinga tu. La ujinga. Ndiyo. Mpe uyo. Tatu tisa tito. Tatu tisa. Tito. E, Biblia nasema hivi. E. Katika tatu tisa. Hamezema na uriza swali ya uji. Swali ya ujinga. Haya soma. Inasema hivi katika tatu tisa kitabu ni chatito. E. Layo. Na ya nataka kunuriza swali ya nini. Ya upuzi. Iyo ni mejiebuja na ayo. Ayo utauliza. Aye. Aye. Wewe uje kesho, uje kesho. Aya tunaingia kwenye somo. Ya, a, tunaingia kwa somo. Hapa ndio kuna mambo. Ndio tunaingia sasa. Hebu msaidie huyo msomaji akuje kwa taa. Ndio tunaingia sasa. Ndio saa hii ndio tuna ndio inaanza, ndio inaanza sasa. Ndio inaanza, si ugoje uone. Unajua watu wengine wamezoea kuenda. Saa hii ndio inaanza, hapa ndio kuna mambo, kuna mambo. Wacha nikwambie saa hii ndio inaanza. Saa hii ndio inaanza mambo. Haya. Haya, ndio inaanza. Hii mambo ndio inaanza. Nataka kuona msomaji. Mwe nyuma ya taa, nyuma ya taa, nyuma ya taa. Ndio inaanza. Maana sasa Mungu ameleta ujumbe huu watu waweze kuelewa ni kitu gani kinafanyika. Musikae tu duniani, 